വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് കമ്പാനിയൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റീരിയൽ കൺട്രോളിൻ്റെ പ്രോബ്ലം പോർഷൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി വരുന്നതാണ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽസ് അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും തിയറി പോർഷൻസും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളും ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൻലി പ്രോബ്ലം പോർഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മോളിൽ കാണുന്ന ഐ ബട്ടണിലും ആ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ സ്റ്റോക്ക് ലെവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഈ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ആ ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ആ മെറ്റീരിയൽസ് എത്രമാത്രം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ട് നീഡുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്തിക്കേണ്ടതുള്ള ആവശ്യകത അത് എപ്പോഴാണ് എത്തിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെല്ലാം ഒരു സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും സോ മെയിൻലി ഉള്ള സ്റ്റോക്ക് ലെവൽസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മിനിമം ലെവൽ മാക്സിമം ലെവൽ റിയോർഡർ ലെവൽ ഡേഞ്ചർ ലെവൽ ആൻഡ് ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ മിനിമം ലെവലാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് മിനിമം ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ലെവലിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ലെവലാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ മിനിമം ക്വാണ്ടിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ആ ഒരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ താഴേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല മാക്സിമം അതിൽ ആ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പർച്ചേസ് എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കണം സോ അത്തരത്തിൽ അതിന് താഴേക്ക് ഒരിക്കലും പോകാൻ പാടില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ലെവലാണ് മിനിമം ലെവൽ മാക്സിമം ലെവലാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് ലെവലിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ചെയ്താൽ മതിയാകും എത്ര ഹാർഡ് ടൈം ആണെങ്കിലും ഇതാണ് മാക്സിമം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ക്വാണ്ടിറ്റി ലെവൽ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റീ ഓർഡർ ലെവൽ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലാണ് റീ ഓർഡർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ലെവലിൻ്റെയും മാക്സിമം ലെവലിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഒരു ലെവലാണ് അതായത് മിനിമം ലെവലിന് തൊട്ട് മുകളിലായി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെവലാണ് റീ ഓർഡർ ലെവൽ റീ ഓർഡർ ലെവൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് റീ ഓർഡർ ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ലെവൽ ആ ലെവലിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് എത്തുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റോർ കീപ്പർ പർച്ചേസ് റിക്വസ്റ്റിന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും സോ ഇത് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അപ്നോർമൽ യൂസേജ് ഒരു പരിധിവരെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ലെവലാണ് ഡേഞ്ചർ ലെവൽ ഇത് മിനിമം ലെവലിന് തൊട്ട് താഴെയായി ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലെവലാണ് ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷനെ അത് കാര്യമായി ബാധിക്കും ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ലെവലാണ് ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ലെവലിൻ്റെയും മാക്സിമം ലെവലിൻ്റെയും ആവറേജിനെയാണ് പറയുക ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ലെവലിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സൈഡിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറേ ഡീറ്റെയിൽസും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ച് ലെവലുകളാണ് സോ അഞ്ച് ലെവലിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് അറിയാം റിയോർഡർ ലെവലാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കാരണം ബാക്കിയെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇക്വേഷനിൽ റിയോർഡർ ലെവലിൻ്റെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ലെവലിൽ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ റീ ഓർഡർ ലെവലിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ലെവൽസ് കണ്ടുപിടിക്കുക സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ റീ ഓർഡർ ലെവല് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ
reorder period in the maximum reorder period at the end of the day. Now, the question is okay, so that is 6. So, that is the answer. The answer is 450 units on the reorder level. Then, B is the maximum consumption at the end of the day. So, that is 6. Maximum reorder period. In the B is the reorder period at the end of the day. So, the answer is 300 units. So, this is the reorder levels. So, this is the reorder levels. So, we will do the minimum level. So, we will do the minimum level. We will do the equation. The equation is the reorder level. So, we will do the reorder level. So, we will do the reorder level. So, we will do the reorder level. Minus normal consumption into normal reorder period. So, question we have to normal reorder period and we have to normal consumption. We have to do normal consumption and we have to do average consumption. So, this is the normal reorder period and we have to do average reorder period. So, we have to do average reorder period and we have to do the minimum average. Normal reorder period अंदर बारंगे कहेंगे नहीं 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 minimum reorder period plus maximum reorder period divided by two जेम अभी डरना है तो ये बड़े नमके रैंडी ने reorder period का डर बढ़ी ना ले A डे का डर बढ़ी के ना B डे ये reorder normal reorder period आना हम लोग का डर बढ़ी के ना normal consumption ले normal reorder period आना हम लोग का डर बढ़ी के so, normal reorder period A level is minimum level plus maximum reorder level divided by 2 is equal to 4 plus 6 divided by 2 is equal to 5 weeks. We will have weeks and units. We will have 2 plus 4 divided by 2 is equal to 3. That is weeks. So, this is normal reorder period. पीरियड नमले काटने बैठ चुके हैं ना नॉर्मल कंसेप्शन अच्छे हैं नमक आरेंज ही हैं सो इधर तो मानसिक लग गया पीरियड बीडे मरे हुए थे फाइव ओ थ्री ओ नहीं सो हम तो हमारा अब बैठे थे बाकी अब इन्हें मिनिमम लेवल है इतना हम लोग काटने बैठे हैं सो मिनिमम लेवल तो हम लोग आधे काटने बैठे हैं � 450 आना आज इतने दिन है 450 आना माइनस नॉर्मल कंसेंशन क्वेश्चन ले आप कोर्ट में दिल में सो आप वही इतने दिन 50 आना 50 इंडियो नॉर्मल रियर में डा आज इतने दिन तेरे नो 5 आना सो हम लोग आज इतने दिन जी आप 50 इंडियो 5 जी आप आज इतने दिन 450 माइनस सेम नंबर के लिए 450 ना ना माइनस सेम है 200 सो 2 रिओर्डर लेवल इतने आना 300 आना, सो 300 माइनस इतने आना वेरा, इप्पी वड़े नाम को बाँधा को मिनिमम या नॉर्मल कंसेंशन नाम को नोका मच्छे दिने बाँधे रखें तो 50 दिन नहीं आना, इन जो इवड़े इतने आना बाँधे रखें तो 3 आना आज इतने नॉर्मल रिओर्डर पेड़ है, सो 50 जो 3 आज � so, we have a minimum level of correct idea. So, we have to do the third thing. We have to do the third thing. We have to do the maximum level. So, we have to do the maximum level. So, we have to do the maximum level. So, we have to do the equation. So, we have to do the equation. So, we have to do the equation. We have to do the equation. रिओर्डर लेवल सो इक्वल नहीं वैसे दिया इक्वल ना हम क्यों बोले ना आवश्यक है ना रिओर्डर लेवल ना हम का आवश्यक है ना अगर ना आदेश तो नहीं पार्ट में तो रिओर्डर लेवल ना हम लोग आदेश कर दे बिटेन है रिओर्डर लेवल प्लस रिओर्डर क्वांटिटी आदेश में ना कॉर्डिटी आने चाहिए ना तो मिनिमम कंसम्� तो हम को नोका ए डे बी डे हम को नोका है ना ए डा आदि नोका देन बी डा इक्वेशन जस्ट अप्लाई दोड़ दोनों लोगों को ऑलरेडी रिओर्डर लेवल का अंडरबिट्स दायर नो ए डा वेरिएबल फोर फिफ्टी 
plus 400 ana reorder quantity namukku questions ullathu namukku question nokki ariya then adil ninnu korakkanda minimum consumption aanu adu aid varunnathu 25 aanu then adhe into minimum reorder period aanu so adu ivada varunnathu namm nerthe kandupidichathana 4 aanu nammala question la already undathu so idinde answer aayittu namukku kittunnathu just inga cheya 850 minus 100 so namukku answer kittuma 750 യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ആൻസർ ചെയ്യുക ഇനി ബീഡ വരുമ്പോഴോ ബീഡ ആവുമ്പോഴത്തേനും റിയോർഡർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പ്ലസ് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് റിയോർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് റിയോർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റൻ ഉള്ളത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദെൻ അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ട്വന്റി ഫൈവ് കുറച്ച് ട്വന്റി ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത് മിനിമം കൺസംഷൻ ആയിട്ട് സോ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് മിനിമം റിയോർഡർ പീരിയഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ബീഡ കിടക്കുന്നത് രണ്ടാണ് സോ നമുക്ക് രണ്ട് എഴുതാം സോ ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് സോ നമ്മൾ മാക്സിമം ലെവലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ദെൻ നമ്മൾ അടുത്തത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ ആണ് അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മിനിമം ലെവലും മാക്സിമം ലെവലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എയുടെയും ബിയുടെയും അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം മിനിമം ലെവൽ ആണെന്ന് ഓർക്കണം കേട്ടോ മിനിമം കൺസംഷൻ അല്ല മിനിമം ലെവൽ പ്ലസ് മാക്സിമം ലെവൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് എയുടെയും ബിയുടെയും എഴുതാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിനിമം ലെവലും മാക്സിമം ലെവലും ജസ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇത് എവിടെ നിന്ന് ഈ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടിയെന്ന് ഡൗട്ട് വരണ്ട നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ സ്റ്റേജിൽ മിനിമം ലെവലും മാക്സിമം ലെവലും കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ആ ആൻസറുകൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എപ്പോഴും ഓർക്കുക യൂണിറ്റ്സ് എഴുതാം എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോഴും ഈ യൂണിറ്റ്സ് എഴുതാൻ മറന്നു പോകാതിരിക്കാം സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആവറേജ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഡേഞ്ചർ ലെവൽ അതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്കത് ലാസ്റ്റ് എഴുതാം ഡേഞ്ചർ ലെവൽ ഡേഞ്ചർ ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ കൺസംഷൻ ഇൻറ്റു എമർജൻസി ഡെലിവറി ടൈപ്പ് എഴുതില്ല സോ ഇനി നമുക്ക് എയുടെയും ബിയുടെയും നോക്കാം ഇനി എയുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് നോർമൽ കൺസംഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടിൻ്റെയും ഫിഫ്ത് തന്നെയാണ് ഇനി എമർജൻസി ലീവ് ടൈം ആയിട്ട് എയുടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടു ആണ് ദെൻ ബിയുടെ വരുമ്പോൾ അത് വൺ ആണ് സോ യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് എയുടെ ഡേഞ്ചർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ വരുമ്പോൾ അത് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് സോ ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോന്നും ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതിന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻസ് വളരെ തറവായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ഓരോ ലെവൽസും കറക്റ്റ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിയോർഡർ ലെവൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ബാക്കി ലെവൽസ് എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം ഓർക്കുക എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി അഥവാ ഇ ഒ ക്യു എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇ ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോളിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് അതിൻ്റെ മറ്റ് പേരുകളാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ റിയോർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം കോസ്റ്റിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പ്രൈസിനകത്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഏതാണോ അതിനെയാണ് എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുക അതിൽ മെയിൻലി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിമം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ കോസ്റ്റാണ് മിനിമം ആവേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റും ഓർഡറിങ് കോസ്റ്റുമാണ് മിനിമമായി വരേണ്ടത് ഇതി
എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അത് എന്താണെന്നൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം സോ ആ ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആനുവൽ ഡിമാൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അത് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ ആണ് പെർ യൂണിറ്റിന്റെ കോസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റും പെർ ഓർഡർ തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റും ഇൻട്രസ് റേറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇ ഒ ക്യു നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് ഇൻ ഇയർ ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഓർഡർ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇ ഒ ക്യു ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇ ഒ ക്യുവിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം ഇ ഒ ക്യു ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു എ ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ സി ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആനുവൽ ഡിമാൻഡ് ആണ് അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ്ലി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ പെർ ഓർഡർ തന്നെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ദെൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് അതായത് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ഒന്നും തന്നെ തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റ് എന്നും ഇൻട്രസ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാം അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതിന് വേണ്ട ആ ഒരു ചിലവാകുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് സോ സ്റ്റോറേജ് കോസ്റ്റിന്റെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെയും രണ്ടിന്റെയും റേറ്റ് ആയിട്ട് പെർസെന്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പെർസെന്റേജും കൂട്ടി ടെൻ പ്ലസ് ത്രീ തേർട്ടീൻ പെർസെന്റേജ് ആണെന്ന് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം തേർട്ടീൻ പെർസെന്റേജ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റിന്റെ തേർട്ടീൻ പെർസെന്റേജ് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് സോ നമുക്കിത് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് എടുത്ത് എഴുതാം ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദെൻ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡറിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ആണ് ദെൻ ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ അതിൻ്റെ തേർട്ടീൻ പെർസെന്റേജ് അതായത് ത്രീ പ്ലസ് ടെൻ അതാണ് തേർട്ടീൻ പെർസെന്റേജ് അതായത് തേർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് സോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതിലെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ ഒ ക്യു നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഇ ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇൻറ്റു ഒ എത്രയാണ് ഫൈവ് ആണ് ദെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാരി കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാം ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ദെൻ അത് ലാസ്റ്റ് റൂട്ടും കാണാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെവൻ ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ സോ നമ്മളിത് എഴുതുമ്പോൾ ആലോചിക്കാം ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂണിറ്റ്സിലാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ സോ ഇതാണ് എക്കണോമിക് ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് ഇൻ ഇയർ ഒരു ഇയറിൽ എത്ര ഓർഡേഴ്സ് വരുന്നു എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഓർഡേഴ്സ് വരുന്നു സോ അതിന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആനുവൽ കൺസംഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഒ ക്യു ആനുവൽ കൺസംഷൻ നമുക്കറിയാം ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഒ ക്യു എത്രയാണ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ സെവൻ യൂണിറ്റ്സ് സോ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം ട്വൽവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഓർഡേഴ്സ് സോ ട്വൽവ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഓർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ പന്ത്രണ
orders and equation vera. Then the answer is 365 divided by number of order at 12.8 number 13. I could come. So that is the answer is 28. So number of days and 365 day is number. So 28 days. So it is the answer. That is the answer. Number of orders then frequency of orders. Next time we will see inventory turnover ratio. Inventory turnover ratio is the materials in the control exercise. method. This ratio is the same as the material. materials are consumed in the same way. That is the average stock. So, this is the same as the ratio. Inventory turnover ratio. This equation is the cost of material consumed divided by cost of average stock. This is the cost of material consumed equation. Opening stock of material plus purchases minus closing stock of material. Then average stock is opening stock plus closing stock divided by 2. In inventory turnover in days calculate days during the period divided by inventory turnover ratio. So, that's why we ask the question that material A, material B, is the same thing. So, this is the same thing. This inventory turnover ratio is calculated. So, that's why we ask the question that material A, material B, material A, material B. So, that's why we ask the question that we ask the question that we ask the question that we ask. Our equation on the just to it like yeah. cost of material consumed divided by cost of average stock. Up to that in the equation and so now carry on cost of material consumed and cost of average cost. If you have any product, you can use A and B. So, you can use the material consumed. Material consumed. A and B. So, the material consumed is the equation. Opening stock and purchases less closing stock. So, you can use A and B. Opening stock is the end. First day वरने 15,000 हो, then B डे वरने 28,000 हो आना, then वरने दे add जे एंड दे purchases आना, purchases add ये बार amount वरने दे 2 lakh 25,000 आना add एंड दे, 2 lakh 25,000 हो, इबड़ा add एंड दे 1 lakh 35,000 हो आना, so इधर add ये में हमें कितना दा आना, अर्थ दे इधर दे, so इबड़ा वरने दे 2 lakh 40,000 then B डा वेरु को one lakh sixty three thousand then इंगान तो कोरा के अंदर दर closing stock है ना यानि दें closing stock को question है तो अंदर टिंडर twenty eight thousand then वेरु दाना fifteen thousand five hundred so नम्बर के last टू वेरु दाना हमारे material consumed डे तो पर इन्हें so अदर इतने इधर two lakh twelve thousand one lakh forty five five hundred so, this is the material consumed. So, we will complete the equation. We will complete the first part. Two. Product A. Product B. We will complete the first part. Cost of material consumed. 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 So, this is the number of cost of average stock calculated. Cost of average stock. This 
നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് എയുടെയും എഴുതാം ബിയുടെയും എഴുതാം ഓപ്പണിങ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇക്വേഷനായിട്ട് സൊ നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എയുടെ ചെയ്യാം എയുടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി വൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തേൻ്റെ വരുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സൊ അതിൻ്റെ വരുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് സോ രണ്ടിൻ്റെയും ആവറേജ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇത് നമുക്ക് ഇനി ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇടാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി വൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇട്ടു ഇനി ബിയുടെ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി അതായത് ഇ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എഴുതി ഇതിൻ്റെ ഇനി ഇതിൻ്റെ എയുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബിയുടെ വരുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ താങ്ക്സ് സോ നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എയും ഉണ്ട് ബിയും ഉണ്ട് ഏതാണ് കൂടുതൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഇവിടെ എയും ബിയും നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എയുടെ ആണ് സോ എയുടെ ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എ ആണ് ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഹൈ ഏതാണോ അതായിരിക്കും ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് മെറ്റീരിയൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് എന്നാൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം വന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബി യു ബി യുനീക്ക്